നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഹരികൃഷ്ണൻ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നോവയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാറുണ്ട് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ സിനിമയുടെ പല സീനുകളിൽ ആ കാറ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പോ പിൻപോ നമ്മൾ ആരും കണ്ടിരിക്കാനിടയിൽ അതൊരു പ്രത്യേക കാറാണത് കസ്വ എന്നാണ് ആ കാറിൻ്റെ പേര് ആ കാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്കെന്ന് ഹരികൃഷ്ണൻ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയത് മുതൽ മനസ്സിൽ കയറിക്കൂടിയ ഒരു മുതലാണിത് രാജ കസ്വ പേരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ മുന്നെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായത് പടത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഈ വണ്ടി വന്നു പോകുന്നുണ്ട് നീല കളർ വണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്നൊക്കെ കരുതിയത് ഏതോ ഇമ്പോർട്ടഡ് വണ്ടിയാവും ഇതെന്നാണ് പൊതുവെ വണ്ടി ബ്രാന്തനാണല്ലോ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി അപ്പൊ മമ്മൂട്ടി ഈ സിനിമയിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ആൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് അല്ല ഇന്ത്യക്കാരനാണ് അതും മലയാളി വണ്ടി ഓണർ ആണ്ട കാര്യമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കസ്വ എന്ന വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ഓണർ ഒരു മലയാളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എം ബി വി ആണ് കേട്ടോ അതും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ചാവക്കാട് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതാണ് ഈ രാജ ഗ്രൂപ്പ് എന്നറിയാവോ നമ്മുടെ കാജ ബീഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാജ ബീഡി ഉണ്ടാക്കി മടുത്തപ്പോൾ പല ബിസിനസ്സുകളിലും കൈവച്ച കൂട്ടത്തിൽ വാഹന വിപണിയിലും അരക്കൈ നോക്കിക്കളയാമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രാജ മോട്ടോസിന് നല്ല ഒരു പാർട്ണറെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആ മോഹം അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ കൊച്ചിയിലെ താജ് ഹോട്ടലിലെ വൺ ഹാഫമായ ഒരു ചടങ്ങിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എം ബി വി കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കാജ കസ്വ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഗുരുവായൂരിനും ചാവക്കാടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മുതുവട്ടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഫാക്ടറി ആ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കോണ്ടസിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വന്ന ടൂ ലിറ്റർ ടർബോ ഡീസൽ ഇസൂസു എഞ്ചിനും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാജ കസ്മ നിരത്തിലിറക്കാനായിരുന്നു രാജ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്ലാൻ പക്ഷേ സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കുറവും മറ്റെന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വെറും ഏഴ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നിരത്തിലിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പി കരുത്ത് പകരുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ടൂ ലിറ്റർ ടർബോ എഞ്ചിൻ ഹൃദയമായിട്ടുള്ള കസ്ബയ്ക്ക് അന്ന് ഓൺ റോഡ് ഏകദേശം സിക്സ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഇന്നോവയേക്കാളും മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ വൈഡായുള്ള കസ്ബ പിന്നിലെ യാത്രക്കാർക്കും വളരെ വിശാലമായ സ്ഥലം നൽകിയിരുന്നു എ സി വിത്ത് റിയർ ബ്ലോവർ പോലും അന്ന് കമ്പനി നൽകി കസ്വയുടെ ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡലുകളിൽ പവർ വിൻഡോ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പവർ മിറർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഓപ്ഷണലായിട്ട് സൺ റൂഫും അലോയ് വീലും എന്തിനു പറയുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കമ്പനി വിറ്റ ഏഴ് വണ്ടികൾ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തന്നെ കമ്പനി തിരികെ വാങ്ങി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റെനോൾട്ടിലെ നമ്മുടെ റെനോൾട്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എസ് പീസും ആയിട്ട് ഡിസൈൻ സാമ്യം ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ അത് കാരണം റെനോൾട്ട് കൊടുത്ത കേസ് കാരണമാണ് കസ്മ വിടരും മുമ്പ് കൊഴിഞ്ഞു പോയത് എന്നൊരു കഥ കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എം ബി വി കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി നിലകൊള്ളേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു കാജ ബീഡിയായും കാജ ബാമായും ഒക്കെ അവർ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കായി ഒരു കാർ കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് തോന്നാതിരിക്കില്ല തോന്നണം കാരണം വണ്ടി ബ്രാന്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങ് പോവില്ലല്ലോ അപ്പോ പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം